Bluefin tuna is the star ingredient of Japanese cuisine. Since sushi became fashionable, a food industry that generates billions of euros and creates thousands of jobs has been created around it. Each November, dignitaries from 48 countries decide the fate of this marine species, one of the most prized and endangered of the planet. The resolutions adopted at the annual meeting of ICCAT, the International Commission for the Conservation of Tuna, mark the beginning of an uphill battle for control and exploitation of this very lucrative fish. El interés principal que está en juego es eh, la supervivencia de una especie, ni más ni menos, eh, que es el atún rojo del Atlántico Noreste y del Mediterráneo, eh, cuyo estado del stock es, eh, es trágico. Eh, y, bueno, mmm, desgraciadamente esta es no una organización para la conservación del atún rojo, eh, sino que es una organización más bien sobre comercio y producción, extracción del atún rojo, y por lo tanto tengo muy, poca, muy poco optimismo en cuanto, uh, en cuanto a las medidas reales de gestión uh, medioambiental de esta especie en peligro de colapso. For many years, Roberto Mielgo worked as a professional diver for the tuna industry. He was part of the mad race to sell the best fish to Japan, a country increasingly hungry for sushi. But now, he uses his experience to prevent the extinction of the species. This is impressive, eh, Giorgio? It's impressive what they have there. This is... Es la primera vez en mi vida que veo una operación así. Through a network of contacts who report from various parts of the Mediterranean, Roberto tracks suspicious movements of fishing boats. Esos son jaulas de 40 de dorada y lubina. No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hacen. Yo, yo no hay visto nada. No, no, no hay. No hay. No hay absolutamente nada de lo que pensábamos que había. Roberto oversees each ship, each port and each farm to gauge the level of illegal fishing that has left tuna at risk of collapse. The data he has obtained has made him the main witness for the prosecution against the excesses of the industry. Aquí ya tienes una primera jaula. Y cuatro llenas y dos vacías. ¿Ves la diferencia? Vamos, yo tengo que encontrar 3.800 toneladas en, en Grecia. Entonces, si no están aquí, tienen que estar en Heraclión. Y si no, es que me han contado un cuento chino. Roberto, like other environmentalists, says that industrial fishing is a major cause of collapsing fish stocks. Industrial fishing, which involves ships pulling a net around schools of tuna, is extremely lucrative. A single swipe can catch more than 3,000 fish. Obviamente, el, el, aquest, aquesta intensificación de, 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 de la mortalidad per pesca, de las capturas, va a eh, portar el stock a una situación de alt riesgo de, de colapso y eh, en aquel momento nos encontramos amb, un, amb una población que está a, a, a un nivel de només un tercio de la, de, de, la, de la biomasa, de la, de la abundancia que se consideraría sostenible. Since the fishing season started in May, Greenpeace and Oceana boats follow the industrial fishing fleets around the Mediterranean. They follow nearly 250 registered fishing boats, but it is those from third-party countries that they focus on. ¿Qué hacen los armadores franceses? Por un lado reciben subvenciones para construir nuevos cerqueros y por otro lado sus viejos cerqueros son eh, abanderados en Libia donde siguen pescando para ellos, para las mismas empresas, exportando ese eh, atún a Europa y todo esto sin ningún control. Industrial fishery is closely linked to fish farms. One activity cannot exist without the other. 
Every summer, hundreds of tons of tuna caught in Balearic waters are transferred to cages like these in Ametla de Mar, owned by the Balfago brothers. Here, the tuna are kept in captivity until they grow and can fetch higher prices at the Tokyo fish market. They are fed with sardines and anchovies, but also with other species not characteristic in the Mediterranean. Una part d'aquesta d'aquesta de, de, diguem d'aquesta alimentació d'aquest d'aquest producte passa a les cadenes tròfiques naturals salvatges i hi ha un perill que no és no és a, a, a baix és a dir realment un, hi ha un risc potencial elevat de que aquest, eh, aquestes espècies foranies puguin eh, introduir malalties virus eh, a les espècies locals. The total capacity of fish farms in the Mediterranean is 60,000 tons four times the fishing quota set by ICCAT in 2010, which was fixed at 13,500. This undeniable incentive for fish farms enables the sector to operate opaquely. Farms with extra capacity are, for environmentalists, a foolproof way of laundering the thousands of tons of tuna caught illegally each year. Imaginemos que ponemos 5.000 eh, kilos de atún en una granja de engorde y que eh, esa granja declara eh, nueve meses después saca 10.000 10 kilos de atún eh, de allí. Bueno, esos, eh, esta granja puede, eh, puede decir que esos 5.000 kilos de más ha sido lo que ha engordado el atún mientras ha estado en, en cautividad, pero quizá no han entrado 5.000 kilos, quizá han entrado 7.500 y el atún solo ha engordado 2.500. Y hay un régimen estable que según el tiempo de permanencia de aquel pez y según la talla que tenía a la entrada, puede arribar a un máximo de ingreso. Y más allá no se puede traer. Pero hay un sistema de control estable también a nivel de CAT, con lo cual cosa, el tema del blanquete, del que es pugue está hablando, actualmente eh, está totalmente acotado y está totalmente regulado para impedir que es puguen fe abusos. Els resultats han demostrat, i això no, no, no ho diem nosaltres, això ho diu el, 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 diguem, les, les, les delegacions per, presents a ICAT, que el sistema no funciona i per això s'està intentant de reforçar. Per què no funciona? Bàsicament l'element clau és el fet que és impossible, absolutament impossible, avaluar la quantitat de tonyina que és capturada i que és introduïda a les gàbies. Yo sé que han habido muchos momentos debajo del agua en el que uno se pregunta lo que uno hace, pero era un trabajo y, y yo, si mal no recuerdo, me ganaba bastante bien la vida. En, en mi caso nunca se trató de un momento de revelación. ¿no? Mi proceso fue mucho más lento, eh, entre otras cosas porque yo, era un, yo estaba implicado en... en, en, en en la industria. Yo sobrepesqué, yo hice trampas, como todo el mundo. ¿no? An informant has told Roberto that there is a farm on the coast of Croatia holding hundreds of tons of undeclared tuna. This maybe, okay, depending on fuel. Yes. And from uh, this place to Zada. And then we descend to uh, Uriana. These three, mm -hmm. okay, we have Zada tuna here, mm -hmm. Kali, Kali tuna, and mm -hmm. back home. Mm -hmm. okay. After checking the accounts of the farm and customs data from the vessels which have deposited the tuna, Roberto flies over the area to confirm the suspicion. Looking at the fat that accumulates on the surface and the movements of the water enables Roberto to estimate how many tons of illegally caught fish are hidden in the cages. Hi, this is Roberto. Yeah. Hello. Yeah. Yeah, I finally finished uh, the Croatian job. Yeah. There's uh, 6,800 tons inside cages as we speak and that's without counting uh, whatever sum its way to Croatia from the central Mediterranean and the only operative non-Croatian fleet that was operative in the uh, in the Adriatic Sea was the Italian fleet so we can safely and conservatively say that something around 5,000 tons of fish were caught illegally 
by both fleets, the Croatian fleet and the Italian fleet. Traditionally, since Phoenician times, tuna has been caught in the traps. The first half of the 20th century was a golden age for fishing. But over the years, working on the traps, Joaquin has personally witnessed the situation dramatically change. The tuna is less than 50% less. It's caught. Because the other... When I was the first years, 14 years ago, I took the other ones up to 3,000 and a half of the tuna. The Mediterranean is where they are carrying everything. The Mediterranean is where they are with us. At the end, I don't know where we're going to catch. The few traps that still remain active are on the coasts of Cadiz. They take advantage of tuna migration, catching the tuna as they cross the Strait of Gibraltar each spring. For over 3,000 years, local fishermen have used a maze of nets to trap the tuna. Because in the year 47, they took 45 or 46,000 tuna. Lentamente, se ha ido jalando la red, empujando hacia la superficie a los atunes. La maestría y el buen éxito de la operación se encomienda a un solo hombre, el capitán de la Almadraba, jefe indiscutible de los pescadores, cuyas órdenes son ley. between the fishermen and the tuna is the culmination of an ancient tradition. Oceanographers and ecologists recognize it as a sustainable way of fishing. But despite the fishermen's continuing efforts, the emergence of industrial fleets equipped with the latest technology seriously threatens their survival. My bisabuelo is a gravero, my abuelo is a gravero, Mi padre fue almadravero y yo he sido almadravero. Mi hijo no será almadravero porque las almadrabas se perderán. Si las almadrabas se calan desde hace 3.000 años y el atún nunca ha faltado y de pronto, de 50 años para acá, que me aparecen unos barcos en el Mediterráneo, empieza a faltar el atún, ¿por qué falta el atún? ¿Porque la almadraba lo, lo, lo ha destruido? No, lo están destruyendo los que han llegado después, ¿no? ¿O no? Although tuna is a migratory fish found in all the world's oceans, the best quality tuna meat is caught when the fish come to spawn. And they do so for a short period between May and July, especially in two specific places, the Gulf of Mexico and the south of Formentera, where fleets around the world go to fish. Arriben barcos de tot, francesos, italians, japonesos, espanyols, I aquí el que és l'illa de Formentera i Ibiza s'omplin de barques de cerqueros. A part de totes les barques que hi ha aquí estan les barques, les jaules. I sempre estan en moviment, perquè clar, quan agafen l'atun el posen dins la jaula i la mantenen viu. Si hi ha la temperatura de l'aigua i que sap el plàcton que que recull en aquesta zona, que és una zona on hem de desobar tota la tonyina vermella. I allí és on aprofiten per agafar-la. The emergence of industrial fishing fleets in the Mediterranean has not only hurt the traps, it has also seriously damaged the artisan fishermen. El problema que tenim, sobretot és quan comencem la llagosta, són les barques de cerca de Saturn, els Saturneros, perquè en altres calams no se xeixa de la llagosta, estan en fora, i ells en les jaules s'atraquen, a les boies. I això ens perjudica que ens arrastren les boies a les xerxes i les perdem. El 
Rifer Reina Cristina, que está charteado por uh, la compañía japonesa Tokyo Seafood. Como me dice mi informador, eh, habría llegado a Malta a tope, de atún congelado ya a bordo. El barco parece que se está moviendo y que su próximo destino sería Túnez. Entonces, eh, bueno, pues vamos a hacer un seguimiento de, de este barco con, con informadores en, en cada puerto que nos vayan informando. Entonces, si este barco sale de Malta y llegase a la Goulet, ya hay alguien que me enviará fotos en, en alta resolución de, de ese barco, que podamos ver los calados con los cuales entra y, eh, y con cuáles calados sale. Este barco va a, entrar, eh, va a intentar entrar en la Goulet, en Malta pero de allí le esperan con pies firmes, eh, bueno, eh, algunos tunecinos que están muy hartos de gente que anda rompiendo el mercado, ¿no? Y el Corona Rifer, ¿lo has, lo has visto? O sea, en, en Malta están el Paloma Rifer y el Daniela. Eh, búscate Princesa Guasimara. Vamos a dar con el Rifer, porque es que eh, a lo mejor se han equivocado del nombre del Rifer, pero vamos, que es un Rifer que está trabajando para Tokyo Seafood. Sus. Vale, con eso me vale. Ese es el barco. Es el Graciela. ¿De acuerdo? Each year, a growing fleet of reefers, the latest generation freezer ships, arrive in the Straits of Gibraltar. During the spring, they cross the waters of the Mediterranean with one goal, to collect and transport all tuna they can store for the insatiable Asian market. For the last few years, Roberto has monitored these boats, the most common type of fishing vessel found in the Mediterranean. Lo que pasa es que tú no me dices nada, amigo. Vamos a ver, el último, el último rifer de la Mitsubishi llega a Cartagena el 31 de enero y zarpa el 2 de febrero y tú no me llamas, ni, ni me envías fotos. ¿Cómo es eso? Hombre, habrás subido a bordo, ¿no? Alguna foto de, de la bestiada de barco esa tendrás, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Este es el Princesa Guasimara, creo. Princesa Guasimara. Bien, 2.500 toneladas a bordo. En lomos, ¿eh? Lo cual sería un equivalente de 3.000 toneladas de pescado vivo. Puede que estén escombreras, que es el otro puerto, pero me extrañaría mucho que estuviesen escombreras. Yo creo que está fondeado fuera, ¿eh? Hay un barco de estos blancos fondeados afuera, sí. ¿Por qué parte? ¿Por el borde? No, estaba, ah, estaba por la parte, estos días atrás estaba por la parte del cabotillo. ¿sí? ¿Por la parte del cabotillo? Sí, ah. estaba por ahí. No sé si seguirá, pero estos días atrás estaba por ahí. Hasta luego. Está bien escondido el barco, ¿no? Está fondeado en lo que se llama la, la zona 2 de, de fondeo del de puerto de Cartagena. Esto está al lado de la zona de Tiñoso. Y allí está, es el famoso Lady Tuna. Por fin lo hemos encontrado y mañana le dedicaremos toda la mañana, creo yo. After chasing it for months on computer screens, Roberto can see with his own eyes the latest addition to the Mitsubishi fleet. Although the ship is anchored near the coast of Morcia, sometimes it does not need to enter the port to fill its huge storage hold. The tuna is transported on the high seas without the presence of observers. 
This way, some fishermen avoid declaring the sales to their countries. Estamos a la popa de lo que es el, el último grito en congelación y transporte marítimo de atún rojo ultra congelado, a menos 70. El rifer que tenemos aquí a nuestra popa se llama Lady Tuna, abanderado en Singapur. Es uh, propiedad de uh, una sociedad pantalla de Singapur que se llama One Tat Corporation, pero en realidad el barco es operado y es propiedad de MRS Corporation, que es una filial de Mitsubishi. Calculo más o menos que la capacidad de carga de este barco debe de rondar las 5.000 toneladas de congelado. With 12 freezer boats, Mitsubishi's fishing fleet alone has a capacity of storage three times the allowable catch quote of a 2010. Mitsubishi's partner in Spain is Ricardo Fuentes y Hijos, a company based in Murcia. In just a few years, it has become the main broker of tuna in the world. They supply 60% of the fish sold in Japan. La actividad esta empezó en las granjas de Murcia y de España. Fue un poco el comienzo del, de, la, de la actividad, una actividad controlada que no ha tenido nunca ningún problema, hasta que se ha ido extendiendo toda esta actividad por todo el Mediterráneo, han ido creciendo la flota, la cantidad de granjas, y ha habido un problema general de demanda de, 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 de actividades no legales en algunas zonas del Mediterráneo. Eso ha afectado a la imagen general de todo el sector. In addition to freezer boats, Fuentes Group has a fleet of ships for trapping tuna and owns farms across the entire Mediterranean. What began as a small family business has become a multinational market leader. It has also become the target of criticism and protests from environmentalists. We are demanded that uh, 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 companies attending this Brussels Seafood Fair buy only sustainable uh, food and we are denouncing the responsibility of uh, some of the companies here, like the five companies that whose stalls we've closed today, uh, to uh, stop selling unsustainable tuna products. Antonio Balmonte is a biologist for Fuentes Group and the head of its research programs. For years, he has overseen a project funded by the European Union to encourage tuna spawning in captivity. This morning, he has a meeting with a group of European scientists on one of the company's farms in Cartagena. What we want here, in this second project, is obtener huevos viables de una población de reproductores que vamos a tener estabulada ahí durante tres años. Vamos a diseñar unos artilugios, unos artefactos para poder recoger ese huevo y posteriormente llevarlo a las instalaciones del Instituto Español de Ferrografía que tiene en Mazarrón, donde se intentará eclosionar esos huevos, sacar las larvas y llegarlo, llevarlo hasta Alevín. 30 tuna fish caught in waters off the Balearic Islands have been chosen as guinea pigs for the test. The ultimate goal is to find a way of selling tuna aquaculture as is already done with other species like bream or sea bass. This is the problem with the glitch in the wood probe, which is then the help of the steroids and the signals from ships allow Roberto to track their operations. Some of the reefers he has located leave the Mediterranean loaded with tons of illegal tuna without having moored at a port. They travel to Southeast Asian countries where they are administrative ways of laundering the illegally caught tuna so that it can then be sold in Japan. In Spain, it is always downwards. In Turkey, auction is also from, from down, to down to up. Different ways of... Uh, At Tsukichi, the largest fish market in the world, 2,500 tuna, mostly from the Mediterranean, are auctioned every day. 
in 2010, one fish weighing 450 kilos was sold for 28,000 euros, the highest price paid in the last 25 years. Bien, esto es el, lo que podríamos llamar el Wall Street del pescado a nivel mundial. Tsukiji es el, la mayor lonja del mundo y aquí eh, todos los días se venden entre 30 y 40 mil kilos de atún rojo. Durante los últimos años eh, los pescadores vienen cobrando entre 3,5 euros el kilo y 6,5 euros el kilo. El granjero venderá ese mismo kilo de atún alrededor de unos 20 euros el kilo y aquí eh, si vamos a un restaurante medio en el barrio de Ginza, eh, el precio de un sashimi de ese mismo atún, es decir, una porción de 100 gramos, puede llegar a costar 80 dólares, eh, es decir, unos 60 euros. In Japan, sushi has become a cultural emblem and is one of the engines of Japan's food industry. In the 1970s and 80s, Tokyo chefs started exporting sushi to other parts of the world. Today, the trend for sushi has spread all over Asia, Europe, and the United States. It has become one of the most popular foods in the world and a symbol of Japanese culture. Sushi has become so important that the main companies store a national reserve of frozen tuna. Apenas puedo hablar, pero... Digamos que estos son lomos de atún congelados a menos 60 y como no nos demos mucha prisa, vamos a terminar como ellos. <risa> eh, todas especies confundidas, la reserva estratégica de Japón en el mes de diciembre de 2007 estaba calculada en más de 63.000 toneladas, de las cuales unas 19.000, 20.000 toneladas solo sobre territorio japonés equivalían a atún rojo del Mediterráneo. Bueno, esto es una manera vital para ellos de controlar los precios de primera venta a los productores en el Mediterráneo y de contener la inflación del producto de última venta al consumidor en Japón. Roberto suspects that some of the illegal catch in the Mediterranean enter Japan through third countries such as China, Indonesia and Thailand, where there are fewer inspections. In these countries, the tuna reefers download the illegal tuna, which is then processed and packaged as sushimi, ready to be consumed. Indonesia, eh? Taiwan Pacific. Okay. Taiwan Pacific. Under this new name, the tuna can be laundered and exported to Japan. Through a DNA sample, Roberto will discover if the tuna collected and labeled as coming from a Japanese farm actually comes from the Mediterranean. Given the inability of ICCAT to regulate fisheries, the WWF recommends that consumers stop eating tuna until stocks show signs of recovery. Para cuando vayas a la pescadería, que sabías quién es el mejor, el más responsable de consumir, quién no. Muy bien. Vale. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amor. Mira, ¿qué tal yo de viñas? Hola. Hola, ¿qué tal? 
que tenemos eh, muestras de supermercados, digamos. Sí. Mm. Y están en alcohol, ¿no? Y muestras, sí. y muestras de restaurante, tomadas en el, y en restaurante, en el, en el restaurante de Tokio. Eh, ¿sí? Vale, sí. vale. vale pues. eh, declared origin, origen mm. declarado. Mm. Japón, vale. A1, A2, A3. El A4 sería India sí. salvaje. De acuerdo. Vale. El A5 sería Taiwán salvaje. salvaje. Uh -huh. El A6 sería España eh, ¿Cultivado? Eh, cultivado. cultivado. A7 Japón salvaje. Y eh, A8 Indonesia salvaje. Al que suspite, y sí. mucha gente suspita, es que puede ser que producción ilegal del Mediterráneo vaya a aquellos países del sudeste de Asia, a aquellos países es procesi, digamos, es faci un primer procesament, per exemple, doncs, safates de, de sushi, diguem, preparat per menjar, uh -huh. i aleshores aquest sushi, ja en safates i preparat, que ja no és el producte, diguem, brut, sinó que és ja una sí, mica sí, elaborat, sí. no, tallat i posat en safates, aleshores s'envia al Japó. Clar, és impossible. Aleshores, clar, si s'envia d'aquesta manera ja no calen els documents estadístics, diguem, preceptius d'acord amb l'ICAT, no? Y eh, un, sería un truco, digamos, para per, per tal de hacer entrar en el mercado japonés a esta producción ilegal. Si en, en algún de estos casos trobéssim que la tuñina que ve del Japón, o de Pratesamen, o de. que está consignada como capturada al Japón como salvatge, o capturada a Indonesia, o a la India, resulta que es tuñina atlántica, evidentemente aquí hay alguna sí, cosa sí, sí, sí. que pasa, que, que o sigui, realmente hemos trobat ya, ja mm. hemos que esta hipótesis. Mitjançant aquesta tècnica de la reacció en cadena de, de la polimerasa podem agafar aquest gen i després el seqüenciarem i cada espècie té una seqüència eh, en particular, una seqüència específica, el millor dit. I a partir d'aquí podrem identificar cada un d'aquests diferents fragments de muscle de quina espècie pertanyen. I així després aquestes dades és el que els passarem en Sergi i en ells perquè ells puguin fer totes les elaboracions que siguin que vulguin, d'acord? It wasn't easy, but after several attempts, these fishermen managed to mark a tuna. Like them, hundreds of amateur recreational fishermen and women participated in a campaign initiated by the NGO WWF to understand the behavior of the species. The satellite information obtained from the first specimens marked in Mallorca was very surprising. It proves that tuna remain in Balearic waters for longer than previously thought. This discovery has led the WWF to claim the entire archipelago as a sanctuary for bluefin tuna. Allò que ens pot portar al col·lapse en algun moment potencialment és el fet que es destrueixi la població reproductora. Doncs el que cal és tancar aquestes zones. Eh, òbviament les Illes Balears, la, els, eh, la zona de Balears, és l'àrea de reproducció la, la, millor coneguda en aquest moment, on hi ha hagut més estudis i és per això que és la primera candidata eh, amb dades a la mà. Chisco Alemany from the Spanish Institute of Oceanography has studied the breeding of tuna in the Mediterranean for eight years. During this time, he has collected samples of eggs from all waters of the Balearic Archipelago and has been able to observe how this area is one of the largest in the world for the reproduction of tuna. His research has been key to establishing what should be a marine reserve that would protect the spawning grounds in an area of 50,000 square kilometers. Podrían decir que esa zona al voltant de Sicilia, el Mar Tirre, el Mar Jónic, sería como una zona más amplia. Pero las abundancias, las densidades, las varias que se han trobat aquí en el Mar Badea son comparables, o fin de todo, muy superiores puntualmente a las que se han trobat allá. Por ahí indica que una de las dos, por no decir la segunda, una de las dos zonas de, de máxima concentración para, para Satoñín, al menos. En 2008, the Balearic Regional Parliament urged Spain's central government to declare this area a protected zone. For now, the Ministry of Environment, Rural and Marine Affairs has ignored this request and the scientific studies calling for the creation of a sanctuary. El santuario creo que la idea es que no pesque el cerco y encara incluso que no pesque el palangre, pero el santuario será para que de aquí de 10 años vinguen 2.000 personas añates, americanos, 
per a poder pescar la tonyina amb vols xàrter i pesques des de xàrter, o pesqueria xàrter, no sé com l'expressió quina és, per a poder treure diners des de gent. Les mesures, és molt fàcil demanar-les quan no t'afectin a tu mateix. En certa mesura, penso que... No vull calificar en més paraules, però potser és molt fàcil per al govern balear demanar un santuari i perjudicar a uns pescadors que no són de balear. No hi ha base científica ni tècnica per a proposar aquest tipus de mesures. En tant que ja ha estat demostrat que la pesca d'encerclament que pesca en aquesta àrea permet la reproducció dels exemplars, inclús després de la seva captura. New research funded by the group Balfegor and coordinated by the National Research Council concludes that tuna continue to reproduce after being caught by ring fishing fleets. The study notes that tuna spawn inside cages and that the eggs produced in these circumstances are viable. Hicimos un diseño de muestreo día y noche eh, cada día. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando observamos que durante los ocho días efectivamente el atún desobaba diariamente con una regularidad impresionante y siempre de noche? O sea, siempre nos desobaba entre las dos y las tres de la mañana cada día. According to Balfegor Group Research, the reproductive stage of tuna never starts before the end of May. Based on this, the company has asked ICCAT to review the fishing season and move it to late June. Putting the season back by a month would enable fish to be caught when they are at the peak of their reproduction cycle. This would enable fishermen to catch more young fish. El periodo de veda en nuestra región se debería desplazar, es decir, no dejar que las hembras se pesquen antes de la reproducción, sino que se pesquen durante la reproducción y que esas hembras que se pescan y son pasadas a jaulas transportadoras se queden en la zona de reproducción hasta que la reproducción eh, finalice. La única manera de evitar aquest riesgo de colapso de la población es evitar eh, reduir la mortalidad sobre los adultos. Aquesta reducción de la mortalidad sobre los adultos no es fa permetent que es reproduzcan una, una miqueta més. Això es no entendre el problema. No, no son cuestión no de reproducirse. Un, un, un individuo se ha de reproducir en el lloc y es tens adequat Y están totalmente fuera del sistema natural y yo no creo que això sigui efectivo. Weeks after leaving the sushi samples collected in supermarkets in Tokyo, Sergi Tudela returns to the Sea Sciences Institute in Barcelona for the results of the analysis. I suposo que és el cas de totes les altres mostres, però en aquest cas, aquestes dues mostres, que són tonyina de granja japonesa etiquetada com a tal, Tu m'estàs dient que és una mena de dubte, segons aquesta anàlisi, és tonyina mediterrània. És tonyina mediterrània. Aquí estaríem parlant d'un cas de... És que et cauen exactament, no és perquè s'ha de dir que són germanes de tonyines pescades cap a la mos, gairebé. Sí, 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 està claríssim. Aleshores, aquí sí que realment hem trobat un cas de frau al consumidor. I donat que sabem que hi ha 20.000 tones de tonyina mediterrània pescats il·legalment cada any, que no se sap on acaben, doncs vaja, això és un possible candidat a pesca il·legal de tonyina mediterrània. Podemos haber encontrado una puerta falsa por donde esté entrando parte de esa captura il·legal mediante esta rotura de la cadena de trazabilidad. Es una posibilidad. No podemos asegurarlo porque no hemos... Acabamos de... Acabamos de hacer este descubrimiento. Obviamente, digamos que la pista parece contundente. En novembre 2008, Roberto Mielgo y Sergi Tudela participated as observers at the ICCAT meeting held in Marrakesh. It's the time and place chosen to present to the scientific committee his thesis on DNA and the results of investigations. En el target de nosotros. Canadá nos ha puesto en una situación muy delicada. Si no estuviera delicada, a ver... No delicada, no. O sea, tenemos contestación para todo. No, ya lo sé. Pero no podemos... Hay que ir con cuidado ahora. Lo que no podemos es dar ningún paso en falso. No te estoy diciendo que eso sea dar un paso en falso. No te lo estoy diciendo. Environmentalists attend the meeting with a clear objective. To adopt a moratorium on industrial fishing in the Mediterranean from May to July, the months of tuna spawning. Mira, la Comunidad Europea no quiere indemnizar. La Comunidad Europea no va a sacar 
millones de euros para indemnizar a, a la gente. los gobiernos nacionales. Y Entonces, pagarán Inter. más los que peor lo han hecho, que es Italia y Francia. Y a ti te tocará mucho menos que pagar. Pero Francia e Italia tienen que pagar a 120 barcos. Y eso es muchísimo dinero. Y a ti te tocará pagar a, a 5 o 6. No va a pedir esas medidas que estás diciendo porque no quiere... No quiere. No quiere Entonces, teniendo Italia con moratoria, Francia con 15.000 toneladas y España que es el 15, que el 15, que el 15. ¿Cómo no va a querer? Tú tienes la llave, o el gobierno español, tenéis la llave para ir hacia medidas acordes con la recomendación científica. Just a few minutes before the Commission decides the fishing quota for 2009 and makes a decision on whether there will be a moratorium. Feelings are running high, and environmentalists and fishermen confront each other in a war of words. Zapatero lo está haciendo bien en su jurisdicción y en su territorio. Que medie no ante bien. los mandatarios de países como Francia, Pero, Italia, Turquía o Marruecos para acordar el establecimiento de una moratoria. La pesca de cerco como única solución. Es lo que dicen los científicos. Está Serrano. actuando los que lo hacen es lo que bien, dicen los, los españoles. españoles. Esto me lo discutís los con el señor españoles. Scott. Con el señor no, Scott no, no. me discutís el, el, el informe este. Sí, por, por supuesto. No y habrá que más, que y habrá no más. Bueno, evidentemente, pero representa a los 40, a los 40, a los 40, a los 40. Bueno, si yo lo único que te digo... Que eso me lo creo, me lo creo absolutamente vale. porque me lo han dicho miles de pescadores y buzos que desoban. Yo lo que quiero saber es si son viables, si esas larvas llegan a crecer y llegan a ser reproductores. Es lo que quiero saber. Finally, it's decided that there will be no moratorium during the months of reproduction, and the quota is fixed at 22,000 tons, more than double the scientific recommendations. A disappointment for environmentalists, but also for fishermen. We nosotros no sentimos gens responsables de todo això que está pasando, pero o estem patint a les nostres cars. Clar, o estem pregunta com ho diem això a les nostres famílies, què els ho direm als nostres fills o dia de demà, què ara vos està passant això, com us ho explicarem lo que està passant, que sense tindre cap culpa, han anat rescatable, mos està passant tot això que mos està passant. Això és, és indignant. Each week, Antonio Belmonte oversees the feeding of breeding tuna that are caged in the farms of Grupo Fuentes. Three years ago, the EU program encouraging tuna spawning in captivity began, but the results have been disappointing. El primer año tuvimos problemas con las fechas de para inducir hormonalmente a los reproductores. De hecho, no no llegamos a no conseguimos puestas de atún. De, de huevo. En el 2009, sin embargo, estuvimos, digamos, como más pendientes de la, de la evolución de la temperatura y llegamos a conseguir unos 140 millones de huevos induciendo hormonalmente a los reproductores. Pero ya en el 2010 hemos conseguido 30 y tantos millones de huevos de donde hemos sacado los alevines que han llegado a 120 días, mientras que en el 2009 se quedaron en 70 días de vida aproximadamente. The eggs collected from Fuentes Group farms were transferred to the Spanish Institute of Oceanography in Mazarrón. Here they were incubated and 40 hours later the first larvae were born and the first problems arose. Above all, relating to feeding with microalgae and other small fish larvae. Este año lo hemos hecho por primera vez, el resultado no ha sido muy exitoso porque comprobamos una vez más lo sensible que es a la manipulación esta especie. Realmente creemos que nuestro caballo de batalla es la nutrición. Es más, eh, gran parte de, de la extrema sensibilidad que tiene al manejo que hemos observado eh, creemos que no es debida a la propia especie sino es debida a la debilidad que tienen nuestras larvas como consecuencia de que no, sale, no sabemos alimentarla, alimentarlas convenientemente. ¿no? La producción de atún rojo eh, mediante técnicas de acuicultura no solo va a satisfacer ese déficit de la demanda del mercado, sino que también va a contribuir a que se reduzca la presión sobre las poblaciones naturales de esta especie. Yo pienso que estamos mucho más cerca que lejos, desde luego, pero una fecha, un año, pues no sé, a lo mejor estamos hablando de 6, 7 años. Pero no lo sé. Los japoneses llevan reproduciendo atún rojo en cautividad en la Universidad de Kinki desde hace cerca de 20 años. Han cerrado el ciclo. Y efectivamente tienen atunes que tienen 5, 6 y 7 años. 
pero los costes de producción y las tasas de mortandad de ese tipo de actividad es tan tremendo que no sale a cuenta. Por lo tanto, eh, dejemos ya de subvencionar eh, eh, pozos sin fondo. Una cosa que es evidente es que el consumidor japonés no va a esta tonyina de acuicultura porque dice que, no eh, que el gusto no, no se asemble al gusto de la tonyina salvatge, fins al punto que en aquel momento al Japón la única sortida que troba esta tonyina es la exportación. Thousands of years, tuna was the local food for coastal people. It was abundant and didn't have a great value. But suddenly, a generation ago, everything changed due to a revolution in eating habits across the world. Today, these tuna swim in Mediterranean farms. Tomorrow, they will be served on plates of sushi in some of the thousands of Japanese restaurants all over the world. Part of an opaque system of fishing in which industrial fishermen, farmers, environmentalists and experts still have much to say. Si baixa més la quota, això és insostenible. Perquè fa anys que anem baixant, anem baixant la quota i no veiem l'acabament. Lo que sí hemos encontrado después del trabajo de estos años es que ya nadie discute y son, son cifras aceptadas, aceptadas por la comunidad científica, aceptadas por la comunidad política. Eh, cifras como pues, que se han capturado entre 50 y 60 mil toneladas en esta pesquería en los últimos años, cuando la captura legal ha estado siempre alrededor de las 30.000. Es decir, que hablamos prácticamente del doble eh, de la captura legal. Lo que está todavía sin aceptar en muchos casos es quién es responsable de esas capturas. Eh, hemos entendido que este impacto hay que asumirlo en tanto en cuanto el comité científico pueda alertar de un riesgo de colapso, pero ese riesgo ya no existe. Con lo cual no entendemos que la política siga siendo reducciones de tax que implican inmediatamente pues, eh, pérdidas mayores de empleo. Esa pérdida de 60% de cuota en cuatro años ha repercutido, como te he dicho, en 67% de pérdida de empleo. Eh, arran de la nueva información eh, científica disponible, eh, nosotros eh, recolzamos plenamente la, la propuesta del Comité Científico de mantener las medidas actuales como una medida necesaria para realmente poder evaluar los efectos del plan de recuperación donde aquí dos o tres años. Eh, ahora ve, una cosa es evitar el colapso y una otra cosa es asegurar la recuperación cap al nivel sostenible. Y amb las medidas que se han pres fins ara, nosotros pensem que es eh, molt dubtós que realmente estiguem en el camino de la recuperación. Y eso no lo diemos nosotros. Es decir, malauradamente, eh, los propios científicos de l'ICAT eh, tienen grandes problemas para saber quién es la situación real de la stock degut a la manca de dades, de dades, de dades, de buenas dades sobre la, la pesquera. ¿Cómo debería de acabar? Hace ya tiempo que no, que no creo en Papá Noel. ¿Cómo va a acabar? Yo lo que creo es que este tipo de actividad tiene los, los días contados. Grosso modo porque es un sinsentido económico, es un, sentido, un sinsentido ecológico, económico, social y político. Que el stock está colapsando a mí no me cabe la menor duda. Parece que hay otras opiniones. Eh, yo espero sinceramente equivocarme. In recent years, ICCAT has restricted the fishing industry. It has reduced the fishing season and the total quota has gone from 32,500 tons in 2006 to 12,900 in 2011. For some, these measures are too little, too late and are much less than scientists recommend. To others, they are totally unjustified. Meanwhile, Roberto continues to fight the uncontrolled illegal fishing somewhere in the Mediterranean.